If you wanna be my lover, ne, dneska to nejde. If you wanna be my lover, jak slyšíte, já zpívat neumím, ale Spice Girls to umí a vracejí se do světa filmu. To a mnohem víc vám nabídneme v aktuálních Film News. Vezmeme to ale od druhého konce, začneme komiksovkou Venom. Jak jistě víte, letos na podzemí uvidíte v kinech, hlavní roli hraje Tom Hardy, který tady stvárnil reportéra uh, Eddieho Broka, uh, který najde mimozemský symbiotický organismus, takový černý sliz, uh, který, uh, když potáhne jeho tělo, tak mu propůjčuje nadpozemské, nadlidské síly, ale zároveň v něm vyvolává agresi, nenávist a všechny tyhle ty negativní věci, se kterými ten antihrdina musí nějakým způsobem bojovat. Tradičně jde o protivníka Spidermana, nicméně nevíme, jestli v tomto případě Spiderman v tom filmu nějakým způsobem nakonec bude nebo nebude figurovat, ale všechno nasvědčuje tomu, že spíš ne. Co je teďka podstatné? O tom filmu unikli na internet poměrně zásadní spojení Spoilery. Nemůžeme ručit za to, že ty spoilery jsou přesné, že jsou pravdivé. Sám Tom Hardy už stačil na svém Instagramu varovat, ať nevěříme všemu, co čteme. Ale samozřejmě on je hlavní hvězdou filmu, je jeho práce ten toho snímku se nějakým způsobem zastat. Ale jak už teda jsem říkal, Tom Hardy to vyvrátil, takže to, co teď uslyšíte, berte s určitou rezervou. Zdůrazňuji, že se budu snažit vyhýbat těm největším spoilerům, jenom budu trošku naznačovat, takže se nebojte. Podle těch uniklých informací by údajně měl být Tom Hardy v tom obleku, v tom mimozemském symbiotickém organismu, zabalený ve filmu až nečekaně málo, snad dokonce jenom několik minut. Ten film by měl být hodně inspirovaný žánrem body horror, což je taková ta odnož hororová, kde vidíme buď hrdinu nebo antagonistu nebo některou z postav zkrátka vidět, prochá, no, vidíme ji procházet určitou tělesnou proměnou. Ta proměna obvykle bývá postupná a k něčemu takovému by zřejmě mělo docházet i tady v tomto filmu, který podle dostupných údajů by měl mít poměrně nízký rozpočet, takže by možná nebylo až tak překvapivé, kdyby opravdu takových těch trikových velkolepých scén tom filmu nakonec bylo až nečekaně málo. Samozřejmě pokud to takhle opravdu bude, tak se obávám, že komiksoví fanoušci budou poměrně e, zklamaní, možná i dokonce naštvaní. Takže i vy dejte určitě do komentářů vědět, jestli by vám vadilo, kdybychom ve filmu Venom nakonec Venoma dostali poměrně málo. U vesmírných monster ještě malou chviličku zůstaneme. Predátor. Nový Predátor, toho připravuje Shane Black, taky je to film, který obestírá určitý takový háv potíží, mluví se o tom, že během dotáček se ubíral humor, přidávalo se na atmosféře hororu, uvidíme, co z toho nakonec vyleze, pravda je taková, že premiéra filmu se odsunula a ten snímek uvidíme v kinech až letos na podzim. V tuhle tu chvíli tedy probíhají ty dotáčky, takže u nás na webu určitě se můžete stavit www.fandimefilmu.com CZ. Uvidíte tam nejrůznější zákulisní videa, fotky, herci dělají blbinky, nebo sami uvidíte takovou tu atmosféru kanadských lesů, kde se to všechno točí, odehrává, je tam mlha, staré větve, vypadá to docela působivě, až se v tomhle tom budou prohánět hrdinové predátoři, proč ne. A co je ještě důležité v tuhle tu chvíli dodat, ten film, kromě těch potíží, nebo kromě těch změn, prochází taky ještě jednou další důležitou změnou, bude konvertovaný do 3D, což je takovým signálem, že studio se bude snažit nejspíš z tohoto snímku vytřískat co nejvíc peněz, nabídnout ho co nejší, ne, nejširšímu publiku, e, tak doufáme, že nakonec z toho nebude takové to spotřební zboží, které až tak nikoho nebude zajímat, ale že se stále můžeme těšit na predátora takového, jakého máme rádi, po případě na e, nového aktualizovaného predátora pro 21. století a ne pro nějaký komerční e, a ne na nějaký komerční e, škvár. Scénarista filmu Fred Decker fanoušky informoval, že už brzy bychom měli vidět první trailer, takže se těšíme. Jestliže Predátor na svůj první trailer zatím čeká, tak kdo se podělil už o několikátý trailer, tak to je Deadpool, čili Deadpool 2. Samozřejmě v tom novém traileru jsme viděli ještě víc Cable, ještě víc Zazí víc v roli Domino, byl tam ten chlapeček z filmu Hon na pačlověky, kterého 
Cable přijel z minulosti zavraždit, Deadpool se ho snaží zachránit a v tom všem především představuje nové postavy, které budou tvořit tým X-Force, který následně dostane vlastní snímek. Je to, č, je to tedy znovu taková směs vtipů, odkazů na současné popkulturní trendy, na to, co se děje ve světu komiksů. Rozebrali jsme to u nás na webu, jak přímo u toho traileru, tak potom ještě jsme vydávali samostatný článek, kde jsme ten trailer opravdu rozsekali na jednotlivé obrázky a vysvětlili tam všechny ty jednotlivé vtipy a odkazy, které ten trailer nějakým způsobem do nás hustí v takovém tom vysokém tempu, že to snad ani člověk nemůže všechno zachytit. Takže skočte k nám, fandíme filmu CZ, všecko tam bude vysvětlené. A teď už je tady samozřejmě hlavní bod programu, důvod, proč jste si tyhle ty film news pustili. Ano, je to opravdu očekávaný snímek, ve kterém znovu vystoupí legendární Spice Girls. Tuhle tu kapelu a její hit Wannabe určitě znáte v 90. v druhé půlce 90. Let, 90. let to strašně frčelo. Eso, bravíčko, všechny tyhle ty věci, pokud jste generace jako já, určitě to znáte. Nejspíš se to dostalo i k těm mladším ročníkům, protože tahle ta dívčí hudební kapela byla jednu dobu opravdu všude. Po přelomu letopočtu se sice holky rozpadly, ale poslední zhruba deset let spolu jednou za čas podniknou nějaký nový společný projekt. Tu se objeví na olympijských hrách, tu si společně střihnou sérii koncertů ve Vegas, připraví muzikál a tak dále a tak dále. No a jejich nejnovější vzájemnou spoluprací by měla být příprava nového filmu. Holky už spolu natočili jeden film, jmenoval se Spice World, to byl hraný film, kde si všechny přímo osobně tělesně zahráli. Je to hrozný film, na Česofodu je dokonce v černých číslech, takže doufáme, že ta novinka bude lepší. A o co v té novince půjde, detaily zatím neznáme, ale jisté je jedno, ten film bude animovaný a měl by být super hrdinský, protože dneska zkrátka z nějakého důvodu musí být super hrdinské úplně všechno. Všechny ty, všech těch pět zpěvaček propůjčí těm animovaným postavičkám svoji tvář, takže ty postavičky budou vypadat jako ty zpěvačky a zároveň ty postavičky nadabují, takže opravdu se nemusíte bát, že byste o Spice Girls přišli. Ty super hrdinky všechny budou vládnout takzvanou girl power, čili dívčí silou a každá ta, spec, každá ta postavička v tom seriále by měla odva, odvozovat tu svoji speciální schopnost od toho, jaká je její představitelka ve skutečnosti. Jestli si myslíte, že to zní skvěle, tak dobře pro vás. Na co si tenhle týden zaběhnou do kina? Můžete zkusit třeba Pacific Rim 2, čili Pacific Rim povstání. K tomuhle tomu filmu máme tady u nás na kanále samostatné video, ve kterém se dozvíte víc o tom, že to není až tak špatné, ale určitě je to slabší než jednička. A to už je ode mě v tuhle tu chvíli všechno. Pokud pořád ještě nemáte dost filmových novinek, tak určitě skočte k nám na web fandímefilmu.cz, kde dostanete každý den kopec novinek, ale samozřejmě taky tematické články, filmové recenze, žebříčky, tržbiskin a prostě kompletní filmový servis. Jestli vám naopak vyhovuje tato krátká, stručná podoba, tak se můžete těšit tady u nás na kanále opět znovu za týden, kdy pro vás připravíme další film news. Sdílejte nás, lajkujte nás, šiřte filmové slovo, dávejte odběr, až dáte odběr, tak nezapomeňte kliknout na zvoneček, aby se vám naše nová videa ukazovala. A to už je v tuhle chvíli ode mě opravdu všechno. Mějte se krásně a ahoj.